Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Rendere la casa invitante e accogliente è importante, così come è importante renderla personale e unica. Oggi quindi vorrei condividere con te alcuni oggetti tra i miei preferiti che possano aiutarti a fare questo, cose facilmente trovabili a qualunque prezzo, che saranno impattanti nel rendere la tua casa davvero speciale. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere maggiori informazioni su questo tema. Arredare e decorare la casa non deve essere per forza di cose costoso. Si riescono a trovare oggetti particolari a qualunque tasca, ma i dettagli possono davvero fare la differenza qualunque stile o mix di stile che tu abbia in casa. Quindi vediamo questi elementi. Ceste in vimini. Lo dicevo nel video in cui parlavo dei prodotti IKEA, le ceste danno calore, portano trame e danno anche un tocco sofisticato alla stanza. Ne puoi mettere vicino al divano come porta giornale, li puoi usare come coprivaso. Le ceste sono un modo davvero semplice e poco dispendioso per dare quel tocco in più in qualunque stanza della casa. candele e porta candele le candele creano atmosfera anche quando sono spente quando sono accese apportano anche profumi e luce calda con il giusto porta candele aiuterà a creare una bella composizione anche qui ce ne sono di tutte le forme e di tutti i materiali scegli quello che meglio si abbina con lo stile di casa tua magari abbinando materiali e forme diverse per un effetto particolare le candele sono un altro modo poco caro per migliorare l'atmosfera e rendere la casa accogliente, invitante e personale. La carta da parati ha un forte impatto, lo sappiamo, ed esiste in una varietà infinita di colori e disegni non è necessario coprire tutti i muri la potresti usare anche solo in un punto strategico per creare un punto focale aiuterà ad enfatizzare quella determinata zona la puoi mettere sulla parete letto oppure su quella del divano o ancora perché no anche in bagno in questo caso esistono carte studiate apposta per resistere all'umidità la carta da parati è un ottimo modo per dare un po' di movimento, colore e dimensionalità all'ambiente. Nel scegliere una carta da parati ovviamente tieni presente colori e arredi che hai già in casa per mantenere l'armonia. Il colore, e quante volte me lo hai sentito dire, il colore è davvero un alleato potente per decorare la casa e personalizzarla. Come per la carta da parati non è obbligatorio usarlo su tutti i muri. Puoi fare una sola parete o una porzione di essa. Puoi anche solo usarlo per mobili o complimenti, anche se forse così mancherebbe quel quid. Un modo per rendere una stanza invitante e accogliente è usare un colore su un muro e riprenderlo in qualche oggetto, nei cuscini, una poltrona o nel tappeto. Questo crea coesione, armonia, ma anche ritmo. Gli specchi 
Se hai una stanza piccola lo specchio è indispensabile perché riflettendo la luce amplifica lo spazio. Ma a prescindere lo specchio è un elemento che dà subito un tocco di eleganza e stile. Gli specchi possono essere messi ovunque, in entrata, sopra il camino per i fortunati che ce l'hanno, in un corridoio, sopra il divano, ma anche appoggiati a terra o contro il muro. Si trovano specchi di tutte le forme e grandezze, anche qui per tutte le tasche. È un elemento decorativo dal forte impatto che può fare una grande differenza. Le lampade. Le lampade sono funzionali perché apportano luci, ma possono essere davvero molto molto decorative. Per raggiungere una lampada pensa a ciò che fai in quella stanza in modo da usarla nella maniera più utile per te e dare quel tocco di charme in più. Per esempio se ti piace leggere sulla tua poltrona preferita sarà comodo una bella piantana oppure se vicino hai un appoggio una bella lampada da tavolo. Come per i portacandele trova il... scusami, trovi ogni tanto mi impappino. <ride> trovi lampade di materiali diversi e dalle forme più disparate. Piante e fiori freschi. E piante e fiori freschi non ce n'è, trasformano lo spazio, lo rendono immediatamente più elegante, danno un tocco di freschezza, colore e anche profumo. La loro forma organica e la loro capacità di purificare l'aria inoltre aiutano il rilassamento. Osserva lo spazio e guarda dove hai necessità di vita e colore. Lì sarà il posto giusto per mettere una pianta o un vaso di fiori. Puoi anche decidere di mettere un vaso con foglie tipo la monstera. Durano settimane e sono davvero d'impatto. Come detto spesso, evita piante e fiori finti se non a piccolissime dosi. Quelle vere hanno degli effetti benefici che le altre non hanno. Ci sono piante che sono semplici da curare, che possono però davvero migliorare lo stile di casa tua. Ricordati di abbellire la tua pianta con un bel coprivaso, magari in vimini. <ride> Usa poi qualcosa che ami e non c'è niente di più personale che decorare con le tue passioni. Ami la fotografia? Crea una bellissima galleria di immagini. Ami i libri? Appoggiali anche su un coffee table per dare quel tocco di raffinatezza. Usare quello che hai, quello che ti rappresenta è una maniera creativa per decorare e rendere la tua casa davvero unica. La casa ti deve rappresentare, quindi mostra chi sei Usa ciò che ami per rendere la tua casa personale. Ci sono altri elementi secondo te indispensabili per rendere la casa invitante, accogliente e personale? <ride> Dimmelo per favore nei commenti. Spero che questo video ti sia stato utile, ma come sempre se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti. Se poi vorrai condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare, ne sarò onorata. Infine se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like e se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!